Salut, on se retrouve pour un nouvel épisode de Plat Signature. Aujourd'hui, on va à la rencontre d'Aline et Thomas au Taratata. Vous venez avec moi Enchanté. Thomas, enchanté. Ouais. On va te faire passer en cuisine avec nous. Ouais. <rire> Trop bien. Allez, c'est parti. Voilà, Victor, bienvenue dans notre cuisine. Aujourd'hui, on va préparer ensemble avec Thomas aussi l'œuf parfait aux chanterelles avec une émulsion à l'anis. En fait, vous avez un nouveau commis de cuisine maintenant, c'est pratique. Hein. <rire> Donc, 64 degrés au four vapeur et tu peux mettre 46 minutes. Bah, Victor, là, on va Alors. passer à la, à la sauce, l'émulsion oui. à l'anis. Pendant qu'on est en train de faire ça, raconte-moi un peu tu, à quel point vous utilisez ce qui vous entoure ici à Verbier pour votre cuisine. Par exemple, pour cette recette, on, on a été cueillir les bourgeons de sapin okay. euh, dans euh, les forêts euh, vers Carrefour. On en fait des pickles. Les chanterelles, c'est aussi des chanterelles euh, de Verbier. Puis, on a également l'ail des ours qu'on a été cueillir euh, vers le chable. Parce qu'il faut savoir que vous n'êtes que deux dans la cuisine. C'est vraiment vous les maîtres ici, vous faites tout de A à Z. Vous, voilà, c'est ça. J'ai cru comprendre vous faisiez jusqu'à 70 couverts des fois le soir, donc ça, ça doit... Ça, c'est un marathon, quoi. 70 ouais. couverts, peut... c'est le gros max. Mais on a un concept qui nous permet ouais. d'être efficace pour 70 couverts, vu que notre, notre principe, c'est le partage. On fait des grosses pièces de viande à la découpe, où on peut imaginer une côte pour 6, une côte pour 4, et on envoie ça à la découpe en salle, devant le client, découpé, et ça amène aussi un petit... Euh, un petit chaud. Alors Victor, maintenant moi je vais commencer les croutons. Oui. Donc euh, rien de difficile, hein. un peu de pain rassis, euh, on a un peu de beurre, un peu d'huile d'olive, du thym, de l'ail. Mmh. Et puis j'aimerais bien que pendant ce temps tu fasses les, euh, les pickles de bonjour de sapin. Hop, voilà. Donc les petits bourgeons de verbier. Hein. Et là tu voilà, dis j'enlève la casserole clair. du feu. Tu remues un petit peu comme ça, ouais. hop, et tu la mets sur le côté. C'est les premiers qu'on a fait. Donc tu vois, il y en avait pas mal, on a fait une, mmh. belle, une belle cueillette. C'est vrai qu'après ça perd un peu en... En, en poids quand on les cuit. Ouais. Là, c'est assez fleuri, on rentre. Ouais. Il y a un petit parfum de sous-bois. Mm -hmm. Je vais m'occuper des chanterelles. C'est ça, ça, on est sur l'étape la, la plus importante ouais. de notre recette. Ouais. En fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va d'abord leur donner une petite coloration et ensuite, on va rajouter les garnitures. Ouais, c'est important parce que du coup, vu qu'on a besoin de leur donner une petite coloration, si on met les garnitures trop tôt, elles vont brûler avant que notre champignon soit coloré. Les garnitures, du coup, on disait. Échalotes ciselées. On va finir avec notre beurre d'ail des ours que vous faites vous-même Que on fait nous-mêmes, de notre cueillette personnelle. Et on va déglacer avec notre pastis Henri Barbon. Quand on sera hors caméra, après tu me donneras la liste de là où vous chopez un peu l'ail des ours. Ouais, il n'y a pas de problème. <rire> Puis là, tu vas pouvoir commencer à sentir ouais. l'ail des ours on qui va commencer bien, ouais. à... Voilà, qui cuit. On va mettre maintenant tout en œuvre, tout ce que Aline a réalisé avant mm -hmm. et ce qu'on a fait maintenant dans le dressage. Et on va finir avec tous ces éléments. Tu dis pour, disais <rire> Voilà, donc on a tous nos éléments. Oui. Voilà, tu peux dresser dans le cercle. Merci beaucoup. Merci, Victor. Merci à toi pour le coup. Alors racontez-moi, ça s'est passé comment l'idée euh, de la cuisine qu'on a ici au Taratata Donc on a voulu faire un, un point de jonction entre nos deux expériences. Ouais. Euh, donc Thomas avec son expérience de la cuisine méditerranéenne et la cuisine du monde. Et moi pas mal la cuisine du terroir. Chez Benoît Violet, on a eu... J'ai eu la chance de travailler les plus belles pièces de viande sur os, euh, rôti, euh, rôti euh, sur, euh, sur carcasse. Donc, ça, c'est une chose que j'avais envie de refaire ouais, ici. Je vais dire, au final, toi, la, la viande, c'est plutôt ton côté. Toi, le côté peut-être entrée, tapas aussi, c'est voilà. ta grande spécialité. Exactement, ouais, c'est ça. Moi, ça me paraît incroyable. Vous êtes que deux en cuisine, il y a jusqu'à 7 ans de couvert. Ouais. Ça se passe comment un peu la, la, la relation cuisine entre vous deux ça... ça fait des étincelles. <rire> <rire> Franchement, ça se passe bien parce qu'on est, euh, est deux personnes assez solides. On va ouais. dire qu'on remplit les tâches de, 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 de couvert de chef de partie, mmh. de tout ça. Et euh, donc c'est vrai qu'en fait on perd pas non plus, ouais. on perd pas de temps en fait à expliquer les choses, on va droit au but. On a passé les dernières 30 minutes à cuisiner ça, redis-moi ce qu'il y a dedans. Alors ici nous avons un œuf parfait euh, aux chanterelles d'été sauté au beurre d'ail des ours déglacé au Henri Bardouin, émulsion à l'anis, pickles de bourgeons de sapin et quelques croutons de pain pour le lait croustillant. Mmh. Mmh. C'est quoi les projets pour la suite Donc là, on vient de faire la première année du Taratata. Ouais. Euh, c'est un, un franc succès, on peut le dire. Vous avez des idées pour la suite, d'évolution dans la cuisine, dans, dans, dans l'esprit de la salle aussi Pour notre cuisine, okay. donc on va avoir plus d'espace et sûrement pouvoir prendre une personne en plus pour l'hiver. 
suite, on a aussi envie de développer un peu le côté artistique du restaurant. Donc euh, on est passionné de musique tous les deux et on aimerait bien qu'après le Covid, bien sûr, euh, on fasse venir des, des jeunes artistes. Okay. Jazz, classique, ouais. contemporain, par tous les styles, et puis que ça devienne une petite scène de talent en fait. Ça, 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 ça se lie un petit peu en fait avec l'historique de ce, de ce, de ce lieu en fait. Vrai. Le, le Taratata aujourd'hui c'était l'étoile, c'était le Taratata avant, c'était le Tara. Ouais. L'idée c'est d'apporter la gastronomie en plus et de voilà. refaire encore un peu de l'art et de la musique derrière. C'était super bon, on a bien mangé, je me réjouis de revenir manger une pièce de viande un jour, puis on peut peut-être se faire un cigare et un verre de cognac pour, pour terminer. Avec grand plaisir. <rire>